Друзья, всем привет! Это Александр и Большая Камбоджа. Еще в декабре я делал ролик-коллаборацию с Игорем Черским. Это первый алкогольный канал. И мы снимали ролик о том, что пьют камбоджицы из алкоголя. И сегодня я его выкладываю. Я думаю, вам будет интересно посмотреть. Садитесь поудобнее. Приятного просмотра. Привет, друзья! Это снова первый образовательный алкогольный канал. Меня зовут Игорь Черский, и я рад вас всех приветствовать со мной вот здесь на кухне за столом. Ну, обстановка у нас сегодня такая достаточно скромная. Вот, потому что, знаете, я, честно говоря, вообще немножко уже устал, что у нас все съемки происходят в закрытых помещениях. Либо моя кухня, либо кюрбар, да, то есть, ну вот, понимаете, из-за этой вот пандемии, вот я, например, заметил, что я в этом году, ну, всего лишь один раз, вот мы с ребенком съездили летом в Геленджик, все, больше мы никуда не ездили, не путешествовали, и это, конечно, очень грустно и обидно. И я всегда завидую людям, которые даже в такой атмосфере умудряются открывать для себя какие-то новые страны вообще, то есть, нет, ну, понятно, что они... Соблюдают все эти режимы, прививаются, вот, все, все строго соблюдают, поэтому они живы, здоровы и счастливы, но при этом они путешествуют, понимаете? Вот, поэтому сегодня у нас э, будет очень интересный гость, это мой друг э, Саша Пузанов, э, который э, перебрался ни много ни мало в Камбоджу, он перед этим еще женился на Камбоджике, вот, в общем, это очень интересный человек, вот, и э, он ведет блог тоже на ютубе, ну, не такой популярный, как у меня, но это мы сейчас исправим, вот, и я сегодня просто предлагаю, связаться с Сашей и вместе с ним сходить в местный ресторан, ответят там местное пиво, местные вина, ну и вообще оценить вкус, качество, ну и количество. Сейчас я, значит, попробую ему дозвониться, вот, и мы продолжим. Алло. Привет, Саша. Привет, привет, Игорь, привет, рад видеть. Я аналогично тебя рад видеть. Скажи, пожалуйста, в какой части Камбоджи ты находишься, как вообще называется это место? А, я сейчас нахожусь в Кнампене. В пригороде Пнампеня, район Такмао. Так, и каким образом тебя занесло? Слушай, ну, я просто Камбоджу уже знаю давно. С 2012 года тут был первый раз. Ну и так, воля судьбы, со временем получилось, что познакомился здесь со своей будущей женой. Женился. И вот мы, получается, летом... Мы, конечно, большую часть проводим в России, а всю зиму мы находимся, зимой, может быть, большую часть времени, холодного времени года, мы находимся в Камбодже, в теплом месте. Понятно. Ну, слушай, я думаю, я думаю, что остальные подробности люди узнают из твоего Ютуба. Ссылку вы найдете внизу, она будет в конце ролика. Вот, давай сразу к делу. Давай вот куда-нибудь сходим в какое-нибудь ваше заведение. Вот, и посмотрим, что у вас там может, есть выпить, закусить. Окей, слушай. Возле моего дома прям есть максимально аутентичное местное заведение, так что мы сейчас пойдем туда. Здесь на самом деле как бы много чего, и практически на каждом углу какие-то есть заведения, но это ближайшее. Мне идти до него буквально минуту, так что погнали. Все, пошли, все, давай не будем откладывать, давай пойдем. Так, ну вот, иду, короче, здесь, все буквально очень рядом, вот буквально сколько тут, сколько тут от дома, 50 метров. Слушай, ну ты знаешь, я тебе честно, честно тебе скажу, что снег у вас убирают лучше, чем в Москве. Это 100%. Сразу видно, что техника подготовлена, все своевременно, все еще ночью убрали, так что все сияет, сверкает. Ну вот, и даже вон кустики покрасили в зеленый цвет, да. Вот, у нас тут курочки, петушки поют. Вот так вот, так, я сейчас Садимся на такой топчан. Ну, шикарно, шикарно. Ты сразу закажи, наверное, карту ВИН там, и вот это посмотреть, что у них там есть. Может, пивная карта там. На самом деле, здесь никакой карты ВИН нет. Здесь есть вот именно в этом месте, в аутентичном, максимально аутентично. Посмотрите, какая тут только крыша. Вот. В этом аутентичном месте все заказывается только на словах. И меню у него все время только в голове у этого хозяина ресторана, этого ресторатора так называемого, вот. Слушай, ну я думаю, что дегустировать вина в позе лотоса, это как бы э, гораздо лучше, чем дегустировать их просто за столом, да, потому что у тебя больше как бы сосредоточения происходит, там, созерцание, правильно же, да? Да-да-да-да. Угу. Давайте я познакомлюсь с моей супругой. Мою супругу зовут Эпи, я сейчас тебя засниму на камеру. Эпи, привет, Эпи, это Игорь. Привет. Привет, Чингемсу. Чингемсу? Да, Чингемсу это приветствие такое уважительное. Вот как вот руки складываются вместе, они говорят так, Чингемсу. Да. Да. Ну, прекрасно. 
Так, смотрите, мы дегустацию сейчас начнем с местного пива. Во-первых, почему? Потому что в большей степени, конечно же, камбоджийцы пьют пиво. Потому что здесь жарко, и как, как таковые крепкие напитки э, здесь достаточно сложно. Есть тут, конечно, какое-то свое местное виски. Может быть, в один день мы с вами его продегустируем, если уважаемый э, хозяин этого канала, классного первого алкогольного, захочет с нами еще раз провести, провести такой интернациональный мост. Вот. А сейчас я покажу, какое здесь есть пиво. Продегустирую его. И также это место чем славится. Хозяин делает вино. Вино пальмовое вино. Расскажу про это вино побольше. Вот. Принесли, короче, местные тут деликатесы. Это лягушки. Сам приготовил хозяин, тут пожарил со своей супругой. Плюс еще тут крабы есть. Вот так. Я даже тебе сейчас разверну, чтобы ты посмотрел тоже чуть-чуть. Вот тут вот, посмотри. Вот видишь, что это лягуши, лягушатинья. А, слушай, какие жирные. Да, такие же бонята. Это фермерский откорм, да, лягушек? Это, я думаю, что с озер. Вот они, знаешь, тут они тут с чесночком сделаны, лягушечки. Вот, плюс еще крабики вот здесь. Лягушки, они по вкусу как, ну, не то, что как курица. А мясо что-то такое, да, среднее между курицей и рыбой, возможно. Ну, очень интересный вкус, на самом деле. Но французы едят лягушек, уж как бы высокая кухня. И улиток французы едят. И здесь тоже едят и улиток, и лягушек, потому что, может быть, потому что Фран... Франция же здесь была, здесь же была колония французская, да Китай был полностью под и Лаос, и Вьетнам, и Камбоджа, они полностью контролировались Камбоджей. И на самом деле, как бы Франция здесь много чего хорошего оставила, оставила в частности все-таки и в кухне, и в кухне оставила много чего, и вот даже, допустим, тут, знаешь, что честно, тут и булочки, кстати, даже классные делают, и багеты. Ну, хотя бы не из лягушек. Нет, 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 нет. Конечно, тут э, вина французского, французских вин здесь нет. Но, во-первых, потому что климат не позволяет виноград особо выращивать. Но какой-то виноград тут выращивают, потому что здесь есть э, национальный парк Бакор. И в этом национальном парке, там он выше 1 километр над уровнем моря. И, в общем-то, там растет сейчас виноград. Сейчас стали заморачиваться. Это сложно. Но вот они хотят что-то намутить с этим. И, может быть, даже... Буду делать что-нибудь такое алкогольное, интересное. Слушай, ну ты, кстати, можешь этим заморочиться и э, основать первый виноградник в Камбодже. Будешь делать вино. Будешь как князь Голицын потом. Мне, кстати, уже один раз это предлагал один человек. Нет, но если ты научишься делать вино из лягушек, ты тоже будешь первопроходцем. Такого там нет, а лягушек полно. Ну что, нам уже принесли пиво. О, отлично. Пиво, которое мы начнем дегустировать. У меня, извини, у меня пива нет, у меня вот шампанское, вот, а винные эксперты рекомендуют начинать день с брюта, потому что брют э, отлично убирает последствия предыдущих дегустаций, так что если вот брютику налью, который у меня остался, заткнут он уже, конечно, не той пробкой, уже это самое, газация меньше. Отлично, отлично, так, ну а мы начнем, соответственно, с чего, значит, вот есть пиво, значит, местное пиво такое, значит, оно называется Камбодия. Ну, конечно же, тут написано, что это премиальное пиво. Вот. По оборотам написано 5 градусов. 5 градусов. Слушай, а ты спроси сразу жену, вот какое пиво здесь самое популярное и почему? Baby, please say, please say me, uh, what is beer here more best? From Cambodia? Да. Какой пиво? For me, I like it. What do you like more? I like Вот, вот, Да, слушай, yeah. мы как бы, да, да, и мы, получается, вот, то, что сейчас первое пиво пьем, uh -huh. это даже, кстати, вот, никакая не постанова была, я вот у нее спросил, какое тебе больше пиво нравится, она говорит, да, вот это пиво Камбодия, которое называется. Да. Yeah. Так, скажи, wait, wait, please, please to wait. <laughs> слушай, босс тут уже принес, уже вина. Не, ну подожди, ну с вина не начинают, давай, давай сначала с пивом. Смотри, вот он принес какой огромный, Pong. огромный, короче, вот этот вот. Come on, bong, home Бамбуковый бокал. Подожди, это бокал? Это бокал, да? Да, вот больше кружек-то никаких нет. Вот этот огромный бокал, наверное, а. наверное, где-то полтора литра. Ну, давайте все-таки начнем с пива. Вот моя жена, кстати, сказала, что ей больше всего это пиво нравится. Лакей, лакей. Машина. Так. А, и здесь, кстати, вот у них, она говорит, тут, они же все время в этих крышечках провозят. А в этой крышечке ничего нет. Под крышечкой, вот под такой крышечкой, они разыгрывают разные лотереи. Давайте. Открывайте, ребята, пиво тоже. И мы с вами его сейчас, это пиво, задегустируем. Так. 
Как вы? говорят хмеры, когда чокаются, okay. чокаются, они говорят чокомой. 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 Ну, чокомой. Это светлое пиво. Очень даже неплохой. Я, конечно же, не эксперт в пиве. Поэтому, но я могу сказать, что мне это пиво нравится. Оно легкое, не совсем такое, не совсем терпкое, но в то же время какая-то легкая такая, знаешь, такая вот что-то такое вот, какой-то такой интересный вкус в нем есть. Горчинка, конечно же, есть. Горчинка есть, но не ярко выражена. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот э, у них к пиву есть какие-то аналоги наших сухариков, воблы, там, я не знаю, чипсов, там что-то вот такое они. Я не видел, чтобы они как какую-то там солё... соленая здесь рыба как таковой вообще нет, в каком виде мы ее видим, да, там сушеная, здесь ее абсолютно нет. А здесь вот лягушечки пожарили и лягушатинку, вот сейчас вот я попробую. Слушай, а в Таиланде, в Таиланде же куча всяких таких э, соленых закусок, знаешь, типа сушеных тараканов, там еще что-то здесь нету? Есть, но еда настолько раз, разнообразная, настолько разнообразная, что вот если даже сейчас посмотреть, вот салат притащили, да, вот один, вот один с крабом салат туда, да, какая-то тут фасоль, вот тут я сейчас смотрю, здесь какие-то мелкие креветки, какая-то, короче, о, вот рыба тут есть, знаешь, такая, кстати, вяленая в этом салате. Вяленая рыба какая-то мелкая в этом салате. Вот. Тоже. Это считается нормально. Вот. За обедом. За ужином. Ну, может быть, иногда и за завтраком. Вместе с пивом. Так, хорошо. Расскажи, пожалуйста, про то пиво, которое там еще на столе у тебя. Смотри. Значит, следующее пиво. Сейчас я как раз даже спрошу у своей супруги. Бэби, плиз. Uh, Сэмми, what is next beer more best to you? Я вот у нее спрашиваю сейчас, какое пиво ей больше всего нравится. И вот она показывает, смотрите, получается, она показывает сейчас на пиво. ABC. ABC называется. Это пиво получается... Темное, крепленное пиво. 8 градусов у него обороты. О, ничего себе, слушай, это похоже на нашу девятую Балтику? Сейчас я, короче, открою это пиво и попробую. И мы узнаем, отличается ли это от Балтики 9 или от Охоты крепкой или еще от чего-нибудь. Оно такое тяжеловатое, но вкусное, знаешь, вкусное. В нем не чувствуется никакого спирта. А сколько градусов в нем? Градусов здесь 8, 8 градусов. Ну ты там аккуратнее, потому что на жаре пиво 8 градусов может очень неплохо как бы дать по шарам. Я аккуратно, я, пойду, я поэтому сейчас тесте все, все тесте. Но сейчас происходит следующая история. Сейчас я тебе покажу, потому что пока мы тут сидели, пока мы тут сидели, вот сейчас я разворачиваю камеру, пришел э, хозяин ресторана и принес бутылку, в которую нужно наливать стакан. Бутылка, я не знаю, сколько это вина, она получается литров, я не знаю, на литров 6, наверное, что ли. Они там называют вино, но хотя на самом деле, может быть, это все-таки не вино, может быть, это все-таки какой-то бражный напиток, если по нашей судить вещи. Ну, я сейчас спрашиваю. И спроси, что там в основе? Какие сорта пальмы, не знаю. Теруар. Короче, вот он берет вот эти вот, получается, плоды. Вот эти плоды собирает. И через 12 часов там, получается, образуется вот такая жидкость. И эту жидкость, получается, вот сейчас мы скоро уже будем тестить с вами и пить. Саша, слушай, у меня к тебе большая просьба. Давай сделаем так. Ты просто в каком-то своем следующем сюжете у себя на канале снимешь сюжет про местное виноделие или пальмоделие, я не знаю, как это называется. Короче, ну, ты съездишь, где это делают, заснимешь процесс, вот. И это мои зрители с удовольствием это у тебя посмотрят. Я думаю, это будет очень интересно. Слушай, очень хорошая идея, очень хорошая, тем более, как возможность есть. Я поеду сам с боссом, с боссом ресторанчика этого и... Мы вместе это. Ну, а смотрите, какой колорит. Меня петуш... петушки покрикивают. Они, конечно, меня с утра иногда напрягают. Но зато... Ой, зато это не машины шумят, а петухи. Саш, смотри, значит, обязательно, да? Тебе надо будет туда съездить, посмотреть, как они делают эти вина. А я потом покажу вот это все винным экспертам. Вот. И, возможно, они тебе подскажут, как вот э, делать больше сортов, останавливать брожение, чтобы было... Ну, оно у них какое? Вот это, вот, вот это вино на, на вкус, оно полусладкое, сладкое, сухое, полусухое. Какое оно? Давайте сейчас все-таки перейдем, перейдем еще к одному... И еще есть тут как бы один сорт пива, хотя бы представим, а потом уж перейдем к вину. 
Итак, итак, следующее, следующее вот моя супруга Эпи рекомендует. Это пиво называется Гансберг. Гансберг и написано, что на нем написано германское премиальное пиво. Этот Гансберг есть только сад. Да, его производят здесь. Вот, написано, что экспорт quality. Скорее всего, завод основывали, скорее всего, немцы. И написано, что 5 градусов. Я думаю, что как бы здесь самое интересное, знаешь, я расскажу такую историю. Вот несколько лет назад, когда я был в Синоуквиле, как-то вот на пляже там был в каком-то ресторанчике, мы сидели, выпивали. Я познакомился с одним русским, с одним русским парнем, и он, получается, был из Ростова. И он что-то настраивал на заводе. Вот в Синоуквиле есть большой завод, и он что-то на этом заводе настраивал... По пиву, по пиву, именно для, для камбоджиц. А вот там еще такое из пива есть анкор. Вот мы это следующее пиво анкор попробуем. Вот на этом анкор зову. Анкор тоже очень большой популярный. Ладно, давайте к этому Гансберку вернемся. Сейчас я его открою. И сейчас мы его потестим. Что это, что же это за пиво? 5 градусов, светлое. Че комой? Че комой? Ну, очень легкая, практически без горчинки. Практически без горчинки. Скорее всего, чем-то напоминает мне, знаешь, даже что. Есть такое пиво Чиндао, если ты знаешь, китайское. Я в Китае прожил я в Китае прожил три года. И как бы в китайскую культуру был тоже очень сильно погружен. По роду своей деятельности. Вот Чиндао там часто я как бы употреблял. И вот этот Гансберг больше похож на Чиндао. Вот если для ваших зрителей, для твоих зрителей, чтобы было представление. Итак, следующее пиво, которое, это пиво Анкор. Чё камой? Чё камой? Чё камой? Хорошее пиво, мне нравится Анкор. Знаешь, оно такое, оно, сейчас скажу сколько градусов, так, оно получает тоже у нас 5 градусов. Насыщенный вкус, но он такой, знаешь, вот он такой плотно насыщенный, такое вот, оно легкое, легкое получается, все-таки относится к сортам легких, светлых, светлых, легкого светлого пива, но насыщенный. Четыре сорта, сорта пива попробовали, это все производится в Камбодже, это местные все сорта, конечно, тут в супермаркете есть куча китайского пива и там Куда тут еще приводится там тайского там лаоска тут по-моему даже пиво тоже есть вот но это чисто это чисто все было камбоджийское пиво Игорь, пришел босс да, вот он босс он ресторана он и вот он сейчас как бы нужно выпить с ним вина вот мы пьем вино из кружки угу. хотя на самом деле вот мой бокал угу. большой пальмовое вино ну что ребят дегустируем пальмовое вино Слушайте, ну знаете как? Ну очень вкусно. Очень вкусно. Вот он, хозяин настаивает, хозяин настаивает, чтобы я взял большой, большой вот этот, как по подмирским традициям, большой вот этот, ну как, на Кавказе говорит рок, а здесь стакан из бамбука, огромный стакан из бамбука, в который влезло, наверное, 2 литра, 2 литра пальмового вина. И что же мне делать? Ты выпить его, что ли, все? Саш, прежде чем ты его выпьешь, ты хотя бы опиши его вкус, потому что после того, как ты выпьешь 2 литра, с тобой разговаривать будет сложно уже. Камбэй! Будет! Нет. Нет. Я, я камбэй не буду делать, конечно же, не буду делать камбэй. Я сделаю вот глоточек прямо вот так. Знаете, вкус такой. Очень, во-первых, очень приятный. Во-первых, очень приятный. Окон слегка сладковатый. Нотки каких фруктов ты там чувствуешь? Может быть, цветочные нотки, может быть, фруктовые, ягодные. Что ты там чувствуешь? Немножко вкуса мандарина, чуть-чуть подвязывает. И вкус имбиря еще вдалеке есть. И вкус такой свежести, оно очень свежее. Слушай, а это самое, кхмеры, они вообще когда выпивают, они поют, нет? Конечно, поют. Конечно, поют. Мы сейчас, короче, сейчас мы давайте так еще раз выпьем и споем с ними песню, вы заодно послушаете местную народную.
Слушай, Саш, ну, ты знаешь, меня так вообще заворожили твои описания этого вина и этого пива. Вот, я прям уже, знаешь, я думаю, вообще, может, действительно приехать там, не знаю, может, в январе, когда здесь будет совсем ужасная погода. В январе у вас как погода? Слушай, ну, у нас здесь всегда погода, всегда тепло. Всегда, всегда днем практически 30, плюс 30 бывает. Поэтому добро пожаловать, приезжайте. Сейчас Камбоджа открыла границы, и приехать, ну, приехать сюда реально. Так что ждем в гости. Слушай, они наш тест при признают или надо там две недели сидеть в изоляции? Наши вакцины, которые делают в России, они все признаны. Вообще все любые, даже вот эта простая, которая тут и спутник лайт есть, они как бы, они пошли демократично, они сейчас просто открылись полностью для всех, кто вакцинирован любой вакциной, которая есть в мире. Поэтому добро пожаловать, вы можете приезжать. Скажи, пожалуйста, а еще раз назови город, ну, например, если я захочу или какие-то мои друзья, вот приехать туда, где живешь ты, чтобы уже был гид, чтобы можно было вместе тусить, там, пить это вино и так далее. Это вот куда надо приезжать и где надо на букинге искать отели? Ну, смотри, вообще я нахожусь в Пномпене, это столица. Я в столице, как бы, приезжайте в гости, подскажу, расскажу, все максимально покажу. А из столицы буквально там 4 часа, и ты уже на море. Это, это город Синоуквиль. Кстати, на моем канале сейчас есть классный обзор этого города. Там город преобразился. Вот. На море можно приехать. Камбоджа удивительная страна. Здесь есть все. И история, и море, и вкусная еда, и классный, классное пальмовое вино. Слушай, а скажи самое главное, море чистое, потому что, например, если прилететь в Паттайю, в Таиланд, то в Паттайе... Ну, там, где отели, там купаться нельзя, это надо брать катер и плыть на острова, потому что там чисто, а возле отелей, ну, прям все загажено, и канализация туда сливается, ужас там, короче. 12 лет, можно сказать, что нахожусь в Камбодже время от времени, и сейчас как бы уже и живу, и связан с ней максимально. Синоквиль вообще отличное место, классные пляжи, белый песок, белый песок. С Паттайя близко не сравнить, я в Паттайе был несколько раз, поэтому могу... Собственно говоря, судить о том, что да, безусловно, нужно там ездить на острова. Но и здесь, кстати, тоже есть острова, там еще круче. Но там на островах сейчас, которые тут, тут рядом есть, там сейчас хиппи поселились. Кого интересует хиппирская тема, пожалуйста, welcome. Хиппи тема на островах Камбоджи. Если что, я подскажу. Но много подсказок будет на моем канале, опять же. Саш, да, я тебя очень прошу, вот у себя на канале выложи, пожалуйста, подробные видео для туристов, которые хотят приехать, то есть какие авиакомпании лучше, какие турагентства лучше, то есть можно ли на Booking.com, что, что, какие отели вот на Booking.com представляют интерес, то есть чтобы люди могли приехать туда же к тебе, вместе с тобой тузить, вот, ну и я надеюсь тоже найду время, тоже прилечу, и мы тут с тобой уже продегустируем более, как бы, э, пафосные заведения, да, посмотрим там цены, что как, вот. Ну и опять же я хочу сказать своим дорогим зрителям, что если вам, соответственно, по -по понравился Саша, понравился его канал, то, естественно, вы на него подписывайтесь, это обязательно, потому что весь контент будет там. Вот. Но э, если э, у меня на канале это соберет какие-то лайки, просмотры и так далее, то, конечно, мы продолжим эту историю с Сашей и у меня тоже. Потому что мне чертовски интересно, что там за жизнь в Камбодже. Я в Камбодже вообще никогда не был. Вот, потому что Таиланд раскручен, Камбоджи нет. Я до сих пор там живу какими-то заголовками советских газет про кровавого диктатора Пол Пота, каких-то красных хмеров. Это же, наверное, осталось уже где-то далеко в истории, да? Слушай, у Камбоджи достаточно очень интересная история. И то, что касается и красных хмеров, и всего остального, об этом, и об этом, и, об, и о том, какой можно отель забронировать. И я, конечно же, сделаю много видео на своем канале, потому что канал у меня только yeah, достаточно I'm... молодой, он только стартанул. Вот, буду рассказывать, потому что в какой-то степени я являюсь экспертом. Уже здесь, и живу внутри страны, и живу вместе с кмерами, с кмайскими людьми, так, если сказать. Поэтому можно приезжать сюда в гости ко мне. Добро пожаловать. Камбоджа достаточно прогрессивно развивается. И в городе есть очень много интересных мест. Очень много и, и высокой кухни, и всего есть. Не знаю, есть и тут рестораны со звездами Мишлен. Но если как бы видео зайдет то я обязательно схожу и на улицу Баров, где есть мега-тусовка интересная, и еще в какой-нибудь, возможно, интересный какой-нибудь ресторан покажу, что здесь есть. Потому что настолько разнообразна культура и питание, и культура внутренняя, что здесь происходит. Я думаю, что это вам будет интересно. Ну, я думаю, особенно про ночную жизнь будет интересно. Если ты зайдешь в какой-нибудь бар, где всякие гоу-гоу и так далее, то это будет особенно интересно. Это вот даже не сомневаюсь. Да? 
Даже там, если нет богатой карты вин. Да, здесь есть, конечно же, улица Баров, и где как бы там такой, можно сказать, что такой. Это что-то, может быть, напо... легкое, конечно, маленькое, как бы Волкин Стрит в Паттайе, скажем так. Это есть. Это здесь есть. Здесь есть туса. Интересная. Ну, отли... отлично, отлично, утешил. А, спасибо, друзья, что посмотрели этот э, не совсем обычный для моего канала сюжет. Вот. Ну, и так как канал образовательный, я вам хочу сказать, ну, в качестве такой аксиомы, да, что вот э, игристое, шампанское, вот все что угодно, да, его надо выпивать сразу. Его ни в коем случае нельзя закупоривать пробкой, оставлять где-то в холодильнике, потому что, ну, все, праздник кончится. Это будет уже не вино, видите, что у меня здесь, да. То есть, ну, вкус еще сохраняется, но всей этой радости от вот пузыриков, от всего вот тут вот, перляжи ее конечно нет вот поэтому я вам очень рекомендую вот у нас в декабре выйдет прям несколько выпусков про хорошие игристы и вот если вы что-то из этого выберете и купите то естественно выпивайте сразу то есть э, бутылка шампанского не предназначена для хранения да то есть не предназначена для того что делал здесь я вот но просто я реально не успеваю выпить все что мы дегустируем я угощаю соседей не знаю угощал прохожих все равно остается же да вот но вы так никогда не делаете. Учитесь на моих ошибках. Огромное спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Александра. Ставьте лайки нам обоим, мы заслужили. Вот. И жмите и у меня, и у Александра колокольчики, чтобы не пропустить новые видео. Всего вам самого доброго. Вся информация, как всегда, в описании к этому ролику. Пока! Ну что, друзья, надеюсь, вам было интересно посмотреть то, что пьют камбоджинцы, как проводят время. Всем удачи, пока. Подписывайтесь на канал, обязательно оставьте комментарий, ставьте лайк. Все будет хорошо.